记得海集团组建的故事，《海贼王104卷 SBS 专栏解读》。大家好，我是朱爱笨。《海贼王》漫画单行本104卷 SBS 情报已释出，作为合制国片最后的一卷漫画。这次 SBS 专栏也是补上了一些漫画里没有的设定。此次汉化情报来自 Talk OP 论坛，感谢汉化组的辛勤付出。我们一起来看看吧。首先是经典的封面熊猫人彩蛋环节，这一次他变成了合制国将军府那棵标志性的大树。这个姿势只能用一个字来形容：优雅，太优雅了，山上优雅。第一页第一个问题，关联的问候环节我们跳过。来看下面的问题：九百三十一话里，三子说小麦假面的隐身能力是战斗服的功能，那雷九可以制造或者操纵毒素，也是他战斗服的功能吗？如果我服毒的时候，雷九手边刚好没有战斗服，那我还有救吗？可以，这个少年的思想相当危险。雷九的能力之谜终于得到尾田确认，确实是来自战斗服的功能。加之系统性的创造了可以适应每一种能力的人体，换句话说，也可以把雷九看成一个更耐毒性的人，因此可以用身体吸走毒素。嗯，个人感觉这个解释还是挺离谱的。路飞在扛过麦哲伦的毒素后，身体也变得非常抗毒，但跟雷九比起来完全不是一个级别。这真的不是靠恶魔果实做到的吗？只能说科学才是第一生产力。下一个是互动话题，我想变成乔巴那样可爱的小狸猫，然后尽情向罗宾撒娇。乔巴表示自己不是狸猫，然后给了提问者一巴掌。来看下一页，第一个问题关于 C B J 喽。在鬼岛决战中，一名特工的名字马哈已经公布，还有几名漫画里没有提到。武田于是做了解答，他们分别是盖尔尼卡、约瑟夫、马哈以及吉斯蒙达。名字似乎都是取材自经典画作。盖尔尼卡就是助攻了凯多干掉路飞，又间接助攻路飞觉醒了五档的人，号称鬼岛决战最佳助攻王。在重伤状态下遭到凯多的愤怒一击，凉了。约瑟夫则是在鬼岛坠落前逃走，与合之国近海的舰队会合。原本打算继续抓捕罗宾，但行动被绿牛中止。而马哈则是在与战的极限互换中被干掉。吉斯蒙达则出现在德雷斯罗萨篇，实力未知。来看下一个问题：看死狼外号“咒语看死狼”，原型是否来自落雨中的咒语康五郎？武田肯定了这个说法，同时也表示他还借鉴了说书的故事。咒语有降下血雨的糟糕意思。武田还参考了名为佐生五郎的雕刻家。他是一名左撇子，当雕刻出的完美作品，甚至能获得生命，有点神笔马良的味道了。这些原型都成为了后来看死狼的人设和能力特点。他隐藏实力时，就用左手画出那些很粗糙的画作，而在公开身份后，换成了右手作画，马上有 boss 的感觉了。接下来是 SBS 今年保留节目《拟人化》，这次被拟人化的是索隆的妖卷和耳钉。印读者要求武田画成了美女的样子，特别性感的妖卷，以及那三枚歪瓜裂枣一样的耳钉三姐妹，画得很好，下次不要画了。来看下一页。第一题又是关于大河的开车问题，我们跳过。下面是关于红发海集团人数的疑问。粉丝觉得最近出现的红发海集团似乎没有第一话那么人丁兴旺了。有天做了解释，在红发海集团内，枪克斯被称为大首领。之前一百零一卷 SBS 里介绍过的船员，则被称作大干部，可以理解为这些人就是本团的主力。而麾下还有其他海集团。尾田表示，群体行动不太方便，但成员数量是相当多的，类似草帽大船团，所以能够成为四皇，没有一定的兵力是不行的。不过尾田最后强调了一下，香克斯并不是所有人的统治者那种感觉，既然不是统治，那可能就是仁义之类的意志羁绊了。下一个问题是关于飞六八们的爱好，福之福喜欢卡牌游戏，而且是赌博；黑撒玛利亚喜欢拳击和恋爱。好家伙，难怪说了一堆男宠。德雷克是狂热爬虫类爱好者，并且喜欢天体物理学，不愧是 s o 的队长。天体物理学总觉得和贝加庞克有关。蒂姆喜欢酿酒，润体喜欢做小饰品，捉弄弟弟。佩吉万喜欢钓鱼，并且想一个人待着。下一个又是耍宝环节，读者在花灯上写下心愿，请让我逃离这个变态地狱。希望 SBS 里不再有变态，希望读到公开透明的 SBS。尾田表示愿望已经达成 ，SBS 里已经没有变态了，我才不信呢。下一个问题，关于日和如何抵达归道，这其实也是一个和之国片没有填上的坑。尾田的解释是。日和藏在了大蛇献给凯多的贡品中，度过了大海，所以他才会突然在宝物店中登场。这个设计很合理，甚至还有点巧妙。如果能在漫画里给一些表现就好了。和之国片最后还是太仓促了。下一个问题也是本期 SBS 的看点之一。读者提问记得与其他组建海贼团的契机，以及他们和希特、瓦耶认识的具体经过。武田用文字补上了这段故事。记得等四人出生在南海的某处岛屿上，他和基拉是从小就认识的玩伴。这个国家并不是世界政府的加盟国，强盗团像国王一样霸占了岛屿。岛上有着四条街，分别由一个不良团体控制，而四名头目就是基德、基拉、瓦耶和希特。他们平日里纷争不断。某一天，基德的亲友被强盗团杀害了，他的名字是鲁多利亚 ·S· 德鲁亚纳卡。谢童在之前的九十八卷 SBS 里也曾经提到过，他同时是基德和基拉的初恋对象。谢童被杀后，愤怒的基德集结了四个团体，打倒了国家最大的强盗团，然后觉得不想待在这个狭窄的世界中，于是基德带领着这群狠人们出海，成为了海贼。他们的船叫维多利亚朋克号。用的是希尔童的姓氏，纪念逝去的初恋。不得不说，记得虽然是个狠人，但对伙伴重情重义。但是在通往监狱，记得明明已经越狱，
，但因为见到了基拉的惨状，又愤怒地冲向百兽团，最后又被抓了回来。最后一页，第一个问题是关于合柱国宴会上出现的那位大厨的名字。武田将他设定为合柱国将军府的厨师长，同时也是茶道达人，名叫千里秋流。下一个问题，读者觉得娜美和罗宾都很漂亮，不知道他们有没有化妆？武田以娜美的身份回答。有在化最基础的妆，在海上护肤很困难的啊，比如有宙斯帮忙做的桑拿，还有罗宾的按摩超级棒，餐食有三次在帮忙管理，化妆水、美容液、乳液、面膜什么的由乔巴来做，头发的护理是布鲁克知道的最详细，也有在健身啊，最大限度的活用伙伴也有在好好努力哦。这一波草帽海集团全员工具人属性，乔巴真是化妆品大师。最后是 SBS 装男奇人，虚实当道的真田君。这一次他的请求是摸一下娜美小姐的特大号团子，真田大概就是真正的尾田吧。用化名开着奇怪的车车。那么以上就是本期《海贼王》一百零四卷 SBS 专栏的解读啦。再次感谢汉化组的分享，我是朱爱本，下期见。